Čau, já vás vítám u nového videa a teď v poslední době jsem několikrát zmiňoval jak ve videích, tak v komentářích, že se možná pustím do nějakých opravdových pořádných enduro závodů a ten čas právě nastal. Tak jo, vzhledem k tomu, že vlastně slopestyleová sezóna je zatím tak nějak pozastavená a nevypadá to, že by úplně teďka měly být nějaký závody v nejbližší době, tak mám ten čas na to zkoušet prostě různé věci a docela dlouho mě lákalo si vyzkoušet právě nějaký pořádný enduro závody. Vlastně jediný, co jsem jel, co se blížilo enduru, bylo v zimě, dokonce jsem z toho dělal video. Jmenovalo se to sice moje první enduro závody, ale e, vlastně regulérní enduro závody to vlastně nebyly. No a teďka e, se rozjíždí seriál Český enduro série, což je vlastně asi největší nebo nejprestižnější seriál enduro závodů tady u nás v České republice. E, a první závod se pojede už teď e, o víkendu na Klínovci a já tam teda e, budu závodit ve svým prvním regulárním enduro závodě. No a říkal jsem si, že vzhledem tomu, že to budou moje první enduro závody, tak by bylo asi dobré se na to aspoň trošku připravit, abych si byl schopný to nějak užít a vlastně zažít celou tu věc tak, jak bych chtěl. Takže nejdřív jsem vyrazil do Crab Cycles, aby jsme poladili jednu hodně důležitou věc na mém kole. A zdar. Zdar. No. Ale krabe, tak chystám se na ty závody, tak co bychom tam dali na to, protože um, defekt to je nepřítel enduristy, ne? No nepřítel kamenů je uh, tahle ta páska, která vydrží velký nárazy a uh, eliminuje uh, jakýkoliv defekt. No tak to bych chtěl. Jdeme tak... na to. nasadíš pásku a špak nandaváš pneumatiku. Perfektní. A děkuji. Hodně štěstí. Na kole teda mám teďka už bez dušáky, vzadu dokonce s tou vložkou. Myslím si, že to byl jakoby velmi dobrý tak, protože všichni mi říkali, hele, jestli chceš jet na enduro závody, tak určitě bez dušáky a nějakou tu vložku tam dát, protože prostě když chytíš defekt, tak víceméně to může být nějaký konec toho závodění. Na té enduro sérii by měla být celá vlastně česká špička toho endura, takže já tam nejedu s nějakým očekáváním velkého výsledku. Spíš bych si to chtěl vyzkoušet a jsem zvědavý, jaký vlastně to porovnání vůbec bude. A kromě mě bude taky na klínovci závodit ještě Teo Kováč a dokonce Tomáš Zejda, Honza Todd. Takže docela velká dirtařská parta a myslím, že bude zajímavý vidět to porovnání, jak si vlastně tam nějak povedeme mezi specialistama v téhle disciplíně. No hele, je naprosto perfektní endurový počasí. Chčije jako hovado. Je fakt pěkný. Ale o víkendu má být úplně stejně. Budeme to asi celý den, takže doufám, že to nějak zúročím. No a Půjdeme se projedat nějaký trailíky, aspoň jeden, dva. Snažil jsem se teďka skoro každý den na tom kole, na tom kole bejt. Na dirťáku se stejně moc jezdit nedá, protože tím, že každý den prší, tak ty skoky jsou pořád mokrý. Tak aspoň to využívám co nejvíc tomu ježdění takhle na endurku.
Ještě než se pustím na první trail, tak mě napadlo, že možná některý z vás vůbec netuší, o čem takový enduro závody jsou. Takže nějak ve zkratce, enduro závody nebo to endurový ježdění je takový nový model, který se jezdí podobně jako třeba rally. To znamená, že jsou tam rychlostní zkoušky, tady by jich měl být pět. Ty rychlostní zkoušky jsou tratě, které vedou převážně z kopce. Myslím, že je tam nějaký pravidlo, že až 15% té tratě může vést do kopce nebo po rovině, ale jsou teda převážně sjezdový. No a vlastně mezi těma úsekama, mezi těma rychlostníma zkouškama se člověk musí přepravovat vlastní silou, to znamená na kole, což je samozřejmě velký faktor, protože vzhledem tomu, že ty tratě jsou z kopce, tak mezi tím člověk musí vyjet pětkrát někam nahoru na kopec a to samozřejmě je velmi vysilující a může to být velký faktor v tom celém závodě. Ale vlastně ten výsledný závodní čas je jenom z těch rychlostních zkoušek, kde teda člověk jede vlastně dolů. Pro mě to bude asi docela zajímavý, protože nemám s tím vůbec zkušenost, nevím, jak si rozvrhnout ty síly a docela hodně se na to těším, musím říct. Jedna poslední věc, která je zajímavá u Endura, je trénink, protože na těch tratích se může trénovat vlastně většinou až den před tím závodem, takže většinu těch tratích si projedete jenom jednou a velký faktor je ten, že vlastně ty tratě jedete víceméně na oči, nemáte je najetý do posledního detailu a vlastně to čtení toho terénu je velmi důležitá a velká součást toho celého závodění. Hele, tak jo, pojďme konečně na nějaký ten trail. Já jsem docela zvědavý, jak dlouho vydrží ty kamery nezaprasený, protože je to docela hnůj to počasí. Předpokládám, že už teď jsou ty kamery Úplně zahnojený. <laughs> yes. Dobrý humáč. Už jsem jako úplně durch. Uh. Boty, totál, všechno, takže už je to celkem jedno. Já. Tak jdem dál. Wow. Wow. Ah. Bylo blízko ten strom docela. Wow. Ah, dobrý, no kontrol. Ty vole, tady je to. Ty vole, ty. Uh. Ah, trošku. Už od nás to pále. Pohodě. Dobré, na dole. Uh. Drift, totální. Ale tak 
Takhle vypadám asi po hodinové výšce. Jsem zahnujený od hlavy až špatě. Total durch. <laughs> Takže nevím, jako, uh, jestli tohle z toho mělo úplně nějaký přínos, takováhle výška. Každopádně hlavní informace byla předána, to, že uh, v sobotu, v neděli uh, jedu teda první závod Enduro série. To taky znamená, že nejspíš v neděli nebude video uh, po docela dlouhé době, myslím asi po dvou měsících, uh, bude teda uh, asi přestávka. Jedině bych měl něco z tréninku. Tak uvidíme uh, možná, že nakonec tam něco rychlýho střihnu. Tak jo, já se na to docela těším. Doufám, že i vy se těšíte na video. Mělo by to být příští týden někdy začátkem ze závodu a držte mi palce a my se vidíme příště. Mějte se pěkně. Čus!